Desde o início da indústria dos videogames, muitas empresas surgiram com o objetivo de criar o videogame definitivo, ou a central multimídia ideal. Hoje, no Por Dentro do VGDB, vamos falar de uma delas, que prometiu o videogame mais poderoso lançado até então, e que revolucionaria não apenas com seus jogos, mas também pela forma como o console seria produzido e vendido. Estamos falando do 3DO. Eis que em outubro de 1993 chega ao mercado o 3DO, console multimídia de 32 bit que utilizava mídia em CD e prometia ser um centro de entretenimento completo para agradar a toda a família. Sentiu um déjà vu? É uma história bem parecida com a contada pela Philips quando do lançamento do CDI. A ideia da 3DO Company, fundada pelo americano Trip Hawkins, famoso por ser o fundador da Electronic Arts, uma das maiores soft houses ocidentais da história, era criar um novo tipo de hardware, que seria licenciado para que outras empresas o fabricassem, semelhante ao que acontecia com a tecnologia dos videocassetes, que foi criada pela JVC, e esta fazia concessões, mediante pagamento de valores, claro, para que outras empresas produzissem os aparelhos. Portanto, a 3DO Company não produzia hardware, mas a empresa lucrava com a venda de cada aparelho 3DO. Um tempo depois do lançamento, a empresa implementou uma porcentagem a ser paga pela soft house sobre cada jogo vendido. O erro inicial do 3DO foi o preço. O console chegou aos Estados Unidos sendo vendido a altíssimos 699 dólares, bem acima da concorrência. O alto preço era justificado pelo fato de que, ao contrário das concorrentes, principalmente Sega e Nintendo, que geralmente vendiam os consoles por menos que o valor gasto para a fabricação, buscando compensar a perda e lucrar com as vendas de softwares, os consoles da linha 3DO tinham que gerar lucro desde a venda deles. Caso contrário, nenhuma fabricante teria interesse em fazê-los. Além desse lucro, era necessário também que o valor cobrisse a taxa que era paga para a própria 3DO Company. Percebendo que o preço atrapalhou demais as vendas iniciais do console, a Panasonic, criadora do primeiro modelo do sistema, o FZ1, baixou o preço para 499 dólares, menos de seis meses depois do lançamento. Além da Panasonic, outras empresas também produziram o aparelho, cada uma com seu modelo específico, a Goldstar, a Toy LG e Sanyo. Além delas, a Creative, fabricante de placas de vídeo e kits multimídia para PCs, lançou a 3DO Blaster, um kit que transformava um microcomputador em um 3DO. Outra empresa que utilizou o hardware do 3DO foi a American Laser Games para alguns de seus jogos nos arcades. O segundo erro da 3DO Company foi causado pela pressa. Querendo aproveitar o fato de que os consoles da nova geração das gigantes do ramo ainda demorariam um pouco para serem lançados e pressionados pelas grandes empresas parceiras do projeto, o lançamento do 3DO foi bastante prematuro. Praticamente nada de software estava disponível, o que provocou o desânimo geral. Há relatos de muitos consumidores devolverem os aparelhos nas lojas por isso. Um queima-filme muito grande. Em 1994, o sistema começou a mostrar seu poder, principalmente pelas mãos da Electronic Arts. Os lançamentos de John Madden Football, Road Hash, FIFA International Soccer e The Need for Speed foram icônicos no aparelho. Todos eles eram jogos impressionantes para a época. Além deles, dois jogos de luta também fizeram sucesso. Samurai Shodown e, principalmente, Super Street Fighter 2 Turbo, este reconhecidamente uma das melhores versões desse fantástico jogo. Tudo parecia bem, certo? Mais ou menos. No mesmo ano desses lançamentos, a Nintendo lança Donkey Kong Country para o Super Nintendo, game que utilizava gráficos construídos nas famosas estações Silicon Graphics, a última palavra em tecnologia na época. Conclusão, o público percebeu que o 3DO era sim muito bonito, mas não estava tão à frente assim que os consoles de 16-bit. Para piorar, no final desse mesmo ano chegava ao mercado o Sega Saturn, e poucos meses depois, o Sony Playstation. Nesse ponto, a 3DO Company praticamente desistiu da guerra e decidiu que chegava a hora de apostar em uma nova plataforma, o M2. Ele seria um acessório que tornaria o 3DO um console de 64-bit, e também seria lançado como uma plataforma independente. As promessas eram enormes sobre o aparelho, e o hype criado na imprensa e no mercado foi igualmente alto. Porém, 
Entre falsas promessas, apresentações em feiras que utilizavam gráficos em CG, como se fossem gráficos de jogos do M2, e diversos desacordos comerciais, o M2 foi comprado da 3 Company pela Matsushita, Panasonic. A princípio, a própria empresa lançaria o console, mas vendo o domínio do Playstation no mercado e o poder da placa arcade Model 3 da SEGA, que seria a base para o novo console da marca, o Dreamcast, a empresa percebeu que o M2 não tinha chance. A tecnologia M2 acabou sendo utilizada, mas nunca para os videogames. Alguns protótipos foram construídos e de vez em quando aparecem no eBay. Voltando ao 3DO, o ano de 95 foi bastante difícil, sofrendo a predatória concorrência dos consoles da Sega, Nintendo e Sony. 1996 não seria diferente, com o agravante de que a Nintendo entrava na briga com o Nintendo 64. Diante de tudo isso, a 3DO Company decidiu encerrar suas atividades na parte de hardware e se tornou apenas uma soft house para produzir conteúdo para PCs e também para os consoles concorrentes. Apesar de todos esses problemas, o 3DO é um console que reside na memória de muita criança e adolescente de meados dos anos 90, incluindo este que vos fala. Além dos jogos já mencionados, o console possui diversos outros clássicos como Shockwave, Wing Commander 3, Killing Time, Captain Quasar, Star Control 2 e muitos outros. É um console que deixou saudade. E essa foi a história do 3DO, um console que fez parte da minha adolescência e marcou como o meu último videogame dessa época. Super importante, né? E você, tem alguma história com 3DO? Conte pra gente nos comentários. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like e compartilhar ele nas suas redes sociais, para que possamos chegar mais longe e ultrapassar as barreiras dos algoritmos da internet. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui e a todos os membros do clube do canal. Clique no botão Seja Membro, confira as vantagens e ajude você também a manter o maior museu virtual de videogame do Brasil. Um grande abraço e até mais!